婚约，咱俩的婚礼还是暂时取消吧。取消婚礼，让我带杨林走。江爷，你你你，哎，我不听你解释。怎么，找我有什么事儿吗？对不起，我误会你了。那张照片我问过罗征了，确实是合成的。是我不好。我太激动了，说那些话伤了你的心。你是不是还在生我的气？怎么会？我已经说过罗征了，他这么做太不应该了。你也别怪他了，现在他心里应该也挺难受的。谢谢你这么信任我，谢谢。结婚的日子定了吗？啊。恭喜你，我祝福你们。你爱我。那如果我现在说我要放弃一切带你走，永远离开这座城市，你愿意吗？你要带我走？对，什么都不要了。是，就我们俩。是，远走高飞，什么都不要了。是。你能这么想，我真的很开心。但是我不能跟你走，因为爸爸的仇还没有报。赵明月是我姐姐，我不能破坏她的幸福，你懂吗？我走了。
完了，你怎么还不回来？小郑今天来过了，拿了一堆你跟高杰的照片，怎么会弄成这样子呢？没事儿，见面再说吧。那你什么时候回来？我睡不着，我要等你。行，我一会儿上你那儿去。好。把我的命运交给老天爷吧，我就在这里站着，我一直在这里站着。如果在天亮之前我都见不到你，我就彻底的放弃你，永远的离开你。因为天知道我有多爱你，有多离不开你。你看见我了。既然你看见我了，我就跟你走。你带我走吧，带我走，带着我原则高飞，我什么都不要。了。我已经失去了我的爸爸。不想再失去我最爱的人。我爱你，我不能没有你。起床了，嗯，快吃早饭吧。妈，你坐下。我有件很重要的事情要告诉你。什么重要的事情？我决定了，离开这座城市。你要离开这座城市？为什么？
坐下。明月，咱俩的婚礼还是暂时取消吧。有什么？取消婚礼，让我带杨林走。江阳，你你你，听我，我不听你解释。你听我把话说完。知道我这么说你心里不舒服，但我求你，你听我把话说完。我承认，之前有很多事情，我欺骗了你，但是我现在要把所有的真相全都告诉你。你今天就要走吗？嗯，那你一个人能行吗？啊，等我安顿好了，我一定会来接你。你要相信我，不管我们在哪儿，都能生活得很好。你的一千万，是我和杨文浩拿的。后来杨文浩反悔了，他把钱藏了起来，而且还把我所有和他谈的话做了录音。就是这份录音，让我惶惶不可终日。后来我打听到，在他临死之前，将一个很重要的邮包寄到了英国杨林所在的大学，所以我就接近杨林，骗取他的信任。我代替杨林到英国拿到了邮包，也顺利的拿到了这个保险柜的钥匙。我相信证据就在里面。可惜呀、啊。我既没有密码，也没有证件，打不开保险柜。我已经尽力了，看来是天要灭我。我知道，只要这个证据大白于天下，我将死无葬身之地。你说，我这种处境，我能跟你结婚吗？一旦出事，你就会失去丈夫，孩子就会失去父亲。明月，咱俩都是孤儿，你我都知道，失去亲人的痛，我不愿意看到。不能看到自己的孩子一生下来就没有了父亲。所以。我现在只能利用杨林的感情骗他走，只有他走了，才不会纠缠这件事情；只有他走了，我才能活下去。我现在别无他求，就是一个想法：活下去，活着就行。
看在咱俩这么多年感情的份上，给我一条生路，取消婚礼，让我和杨林走，行吗？我问你，杨文浩的死到底跟你有没有关系？我不是已经跟你说过了，没关系，是他自己掉下去的。那你还怕什么？这一千万是我们家里的，我只要祈求我爸爸妈妈不告你不就可以了吗？你想的太简单，太幼稚了。真要是证据落在了警方手里。就算我有一千张嘴，我也说不清楚。他们一定会认为我就是杀害杨文浩的凶手，杀人罪呀、啊！女人，不要做无谓的努力。知道是我对不起你，行吗？妈，那我就走了啊！啊，你放心去吧，我在家里等你的电话。嗯，我会给红娟打电话的。啊，有什么事儿你就找她。知道了。你在家要注意身体啊！你在外面也要注意身体，特别是安全，知道吧？要是有人找我，你就说我出差了。啊、哦，我知道。走吧呃，请问有什么事儿需要我们帮助吗？我想请问一下，你们高经理在这儿吗？高杰，高杰，你是？我是他朋友，找他有点事儿、啊。呃，高杰是我们公司的经理，这没错。那请问他人去哪儿了？他走了。走了？去什么地方？听说是去外地做生意，一早还打过他手机呢，那个号码不存在。谁呀？杨林不在家，请开下门。我是赵明月。什么？你是谁？我是赵明月。明月。
是我。我来看你，你是来看我的，是吗？想你，妈，别哭了，不哭，我不哭了，不哭了，啊，屋里坐，快来。妈，您坐。有什么事情快告诉我，啊，别哭了，妈，江海洋他要抛弃我，他不想跟我结婚了，我该怎么办？我该怎么办呢？他怎么能这样呢？你不是怀了他的孩子呢吗？是的，我又怀了他的孩子，妈妈。江海洋不是个人，他没有良心，我不会放过他的。妈，你知道吗？我已经知道了杨林爸爸公司那一千万的事情，是江海洋从中做了手脚，他想私吞那一千万。怎么会这样？就是这样的。这把钥匙，就是银行保险柜的钥匙。杨林父亲在临死前，寄过一个邮包到国外给杨林，是江海洋去国外拿到了那个邮包，他偷偷的拿到了这把钥匙。妈，你要知道，杨林爸爸肯定有一个很重要的证据放在保险柜里，而且，而且那一千万很有可能就在柜子里面。是这样的。是真的，妈妈。是这样的，是这样的，妈妈。
不好意思，师傅，还会我刚才上车的地方，我忘带证件了。哦，麻烦你快点，师傅。啊，好的。我不知道密码，妈，你再仔细想想，应该是一组数字之类的。我不知道，玲玲的爸爸从来没跟我说过有什么数字啊。玲玲，你怎么回来了？杨林，你怎么在这儿？你姐姐找到保险柜的钥匙了，她说，爸爸的重要证据就在里面，一千万也在里面。哪来的？杨林，你听我说，保险柜里肯定有重要的。可是没有密码是打不开保险柜的。密码，生日，不对，爸爸是个很谨慎的人，他应该不会拿我们的生日作为保险柜的密码。对，我觉得应该是一组其他的数字。你仔细想想，你爸爸在临死之前有没有跟你说什么？爸爸给我打过一个电话，他那天确实有点奇怪。他问我还记不记得八岁的时候跟他一起玩的那个拼图游戏。
手表，就是这块表，我怎么会在这儿呢？
Боже мой!证据呢？海洋，你告诉我，杨文浩到底是不是你杀的？你什么意思呀？你告诉我实话，我要听到真实的情况。我不是已经跟你说过了吗？我没杀他，他自己掉下去的，怎么了？是那个录音，你听吧。明月，明月，明月去哪儿了？你怎么不说话？你说话呀！你说话，你告诉他去哪儿了？你好糊涂啊，妈！你这么做怎么对得起死去的爸爸？这么多年了。你们风风雨雨一起经历那么多磨难，二十多年的感情啊！我知道，我知道这样做不对，我也很爱爸爸。可是爸爸已经不在了，人死了不能复生。明月是我的女儿啊，你在犯法，你知道吗？刑科法谁大你不懂啊？如果是这样的话，世界上还有公平吗？还有正义吗？我懂啊。我怎么能不懂呢？爸爸他很爱我，是，他是不是我的亲生父亲？但是他爱我胜过爱惜他自己的生命。他现在没了，他没了，他被人从楼上推下去了。我作为他唯一的女儿，我有权利和义务。让他留在世上一个清白。明明，妈妈告诉你，你要敢去告发，我就死在你面前。哎，怎么弄？
我们离开，远走高飞。我不能为了这点钱毁了我一生的声誉和我的家。你说怎么可能呢？我不干，我就是吓唬吓唬他。江总监，我，你还年轻啊，这是犯法的事，会葬送你的前程的。老杨已经没有选择了，这个时候你再反悔，你看我，你应该知道，什么都不会放过你的。我说不定会杀人的，<笑>你相信吗？啊？我杀他，你相信吗？我从小到大，我连一只蚂蚁我都不敢踩死，我敢杀人吗？我，我就是吓唬吓唬你、啊！快来，快来，快来，快来，快来！我知道，我就知道这个证据对我不利，我就知道姚文浩就是死他都不放过我呀！说不清楚了，我完了，我没希望。你，你要是觉得是我杀的人，你现在就去公安局吧，跟警察说，跟警察说是我杀了人，让他们把我抓了，让我绳之于法。海洋，那你到底有没有杀害杨文浩？你说话呀！我没杀他。那你怎么解释这段录音？你怎么解释？我解释不清楚，解释不清楚。上面说的这些话，上面说的这些话会让所有人都相信，就是我杀了杨文浩。我怎么解释？我解释不清楚了。当时我跟杨文浩。一起拿了这一千万。临走的时候，他突然反悔了，他说他不干了，他说他家里有女儿，有老婆，他不能出事儿，他劝我算了。我就威胁他，我说你要不干，我就说这事是你一个人干的。结果他就拿出了录音笔，他说他把我所有的谈话全都做了录音。我要他把录音笔给我，我这么一抢。他一跑，他就掉下去了。我怎么知道事情是这样的？我怎么知道是这样一个结果？我当初就是为了跟你妈置一口气。他不生我做副总，我一气之下，我想拿走一千万，我逃之夭夭，我就算了。我早知道是这样，我就不干这事儿了。那你为什么不能把这些情况跟姚林说清楚？啊？你妈妈身体各方面都还正常，只是暂时处于昏迷状态，是不是精神上又受到了什么刺激？要不要送到医院去？不要紧的，应该会好起来。大林，是不是又发生什么事儿了？是我不好，我说话伤了他的心，他一生气就晕过去了。以后多注意点吧，我就先走了。你有什么事儿给我打电话。行，谢谢您，医生。不客气，我就不送你了。有些话。
泡在他心里，是一个正直、善良的父亲。我怕告诉他真相，会伤害到他。月，这份录音，这份录音，杨林不会听过吧？听到了，听完他跟疯了似的。我是在杨林家里问杨林妈妈关于密码的事，杨林中途回来了，他和我们一起把保险柜的密码找到了。之后，我们就一起去了银行什么事儿啊？哎，脸色不太好。我妈病了。啊？又病了？严重吗？情绪不太稳定。刚刚罗医生已经来过了。现在他刚睡着。娟儿，我求你一件事儿，行吗？什么求不求的，说就是了。照顾一下我妈，我出去一趟，啊、嗯。江海洋通知他离开的，我该怎么办？阿林，别着急，会有办法的，总会有办法的。宁宁，宁宁呢？宁宁到哪儿去了？阿姨，她有事儿出去了。他出去了，他到哪儿去了？快告诉我呀！快告诉我呀！阿姨，阿姨，您先别激动啊，他一会儿就回来了。娟儿
，快给他打电话，叫他快回来，叫他快回来。好好好，快点。阿姨，没人接，没人接，没人接，那就找他去。哎哎，阿姨，你你你你你你先躺下，哎，你你别激动啊，没事没事了。这样，那你去找他，叫他快回来，你要去找他，把他找回来啊，叫他赶紧回来。好好好。你好，你所拨打的电话已关机 ，Sorry， 带我去找赵明月，我一定要把证据拿回来。罗正，现在只有你能帮我了。杨林，红娇来电话了。喂，哎，罗正，杨林和你在一起吗？哦，我跟杨林在一起呢。快让他接电话。快让你接电话。喂，红娟，我妈怎么样？玲玲啊，叫她回来。玲玲，你在哪儿呢？快回来吧，你妈闹得都不行了。叫她回来呀，她非要让我出去找你。红娟，算我求你了。你看住我妈，不管发生什么事儿，不许她出来。你听见了吗？哦，我知道，知道了。娟儿，快把手机给我。喂。小周。赵明月，你把证据还给我！说什么呢？我听不懂。姐，这是一起命案，你不能不知道这件事情的利害关系。你胡说什么呀，小周？姐，为了向海洋，为了一个从来没有爱过你的男人，你这样做值得吗？你承担不了这样的法律后果。赵明月，我求求你了，你把证据还给我吧。我爸爸不能就这么不明不白的被埋在地下，只要你把证据还给我，这件事情就可以跟你没有关系。姐，你理智点吧，我不想失去你，把证据给我。给证据我已经交给了海洋，海洋把它毁。啊！你把证据给了江海洋。事情已经发生了，我请你们放过海洋。这件事情我以后会想办法补偿的。大家都是一家人，为什么就不能就此罢手呢？赵明月，我看你简直是疯了。就算你不为你自己想，应该为你肚子里的孩子想一想。你知道你在做什么吗？你在跟一个杀人犯同流合污啊！我不相信，我不相信你连最基本的良知都已经丧失了。赵明月，我告诉你，这件事情我是不会善罢甘休的，我永远都不会原谅你。总会有办法的。你让我怎么冷静啊？证据没有了，证据没有了。我就不信江海洋能逃脱法律的制裁。那你还不快带我去找他？江海洋呢？他去哪儿了？哦，他刚出去，去哪儿我也不知道。要不你们先坐一下吧，等一下他。小林
还有一个办法，就是把这件事情告诉我爸爸，我想他会有办法解决的。杀死杨林父亲的人，就是江海洋。